वेलकम बैक हम लोग लॉजिक पढ़ रहे थे ठीक है तो नाइन्थ लेक्चर आज हम लेंगे लॉजिक में जो आज कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले दैट कंसेप्ट इज नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स अच्छा हमारा टॉपिक है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स इसके लिए कुछ सेवन फॉर्मूलाज है ये सेवन फॉर्मूलाज आपको लर्न करने होंगे इसके बाद ये हम सब सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो ये सेवन फॉर्मूलाज देखते हैं पहला फॉर्मूला नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू कंजंक्शन के लिए नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज गिवन बाय नेगेशन पी और नेगेशन क्यू ये एंड का और हो जाएगा जब ये नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों को नेगेशन नेगेशन लिखना और ये एंड का और कर देना दिस इज नोन एस नेगेशन ऑफ कंजंक्शन ठीक है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन समझ में आ गया उसके बाद सेकेंड इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन और डिसजंक्शन तो इसमें भी सेम चीज करनी है नेगेशन अंदर दोनों को लिखना और ये और का एंड कर देना ठीक है तो ये दोनों के लिए ध्यान में रखना जब भी नेगेशन होगा तो दोनों को नेगेशन लिखना है एंड का और कर देना और का एंड कर देना ठीक है तो ये नेगेशन ऑफ कंजंक्शन हो गया नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन हो गया ठीक है ये दोनों मिला के इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन स्लॉ दिस इज नोन एस डी मॉर्गन स्लॉ ये आप लोगों ने सेट थेरी में भी पढ़ा होगा सेट थेरी में ये ऐसा फॉर्मूला था ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट वॉज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का यूनियन वैसे ही एंड का और और का एंड ठीक है तो ये दो फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट P इंप्लाइज Q. P इंप्लाइज Q का नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q. या ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके इसको वेरीफाई कर सकते हो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज इक्वल इन टू पी एंड नेगेशन Q. एंड नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q इज P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P. ठीक है ये दोनों जो फॉर्मूलाज है ये दोनों फॉर्मूलाज ट्रूथ टेबल से आप लोगों को वेरीफाई करने होंगे और फिलहाल सम्स करने के लिए आप लोगों को डायरेक्टली लर्न करना है नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इज पी एंड नेगेशन क्यू नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू इज पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी नेक्स्ट फॉर्मूला ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देखा है नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज पी इट सेल्फ नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज पी इट सेल्फ नेक्स्ट फॉर्मूला इज नेगेशन फॉर सम इज फॉर All negation for सम is for all and negation for all is for सम ये सेवन फॉर्मूलाज है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन फॉर्मूलाज है ये सात फॉर्मूलाज आप अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए इसका एक चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल पर लगा लीजिए इसको लर्न करना है इसके ऊपर बेस्ट ताकि सम सम सॉल्व कर सके तो एक बार ये सात के सात फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं सबसे पहला फॉर्मूला है नेगेशन ऑफ P एंड Q इज नेगेशन P और नेगेशन Q. नेगेशन ऑफ P और Q इज नेगेशन P एंड नेगेशन Q. नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज P एंड नेगेशन Q. नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q इज P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P. नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज P इट सेल्फ नेगेशन फॉर सम इज फॉर ऑल एंड नेगेशन फॉर ऑल इज फॉर सम ठीक है अब ये फॉर्मुलाज आप लर्न कर लीजिए तो फिर इसके आगे की जो हम लोग अभी सम्स करने वाले वो सम समझने में आपको आसानी है दो मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए पहले फॉर्मूला लर्न कर लीजिए फिर सम्स ट्राई करना स्टार्ट करें बच्चों नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पर क्वेश्चंस करते हैं दो क्वेश्चंस हमारे पास ठीक है क्वेश्चन की हेडिंग मैंने लिखी नहीं है क्वेश्चन की हेडिंग है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट ठीक है पहला कंपाउंड स्टेटमेंट देखो क्या दिए If a man is rich, then he is happy. पहला कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है इफ अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म ले लेंगे तो यहां पर दो स्टेटमेंट है बच्चों पहला स्टेटमेंट है अ मैन इज रिच दूसरा स्टेटमेंट है ही इज हैप्पी 
पहला स्टेटमेंट है मैन इज रिच दूसरा स्टेटमेंट ही इज हैप्पी तो इसको P कंसिडर करते हैं इसको Q कंसिडर करते हैं ठीक है इफ देन इसमें यूज होता है बच्चों इंप्लीकेशन में ऑल्सो नोन एज कंडीशनल तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P इंप्लाइज Q अब ये यहां पे हमारा फॉर्मूला है P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होता है बच्चों P एंड नेगेशन Q P इंप्लाइज Q का नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q तो इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए तो इस फॉर्म में लिखते हैं P क्या है A man is rich. ये एंड का सिंबल है एंड की जगह पे बट भी यूज कर सकते हैं नेगेशन मतलब नॉट तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू लिखना ही इज नॉट हैप्पी तो इसका जो नेगेशन है वो है ना इफ अ मैन इज रिच अ मैन इज रिच बट नॉट हैप्पी अ मैन इज रिच बट नॉट हैप्पी ये इसका नेगेशन है ठीक है तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखते कैसे उसके स्टेप्स क्या क्या है तो सबसे पहला स्टेप क्या है उसमें से सिंपल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना P और Q उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना फिर उस सिंबॉलिक फॉर्म का नेगेशन लिखना जिसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला आने चाहिए एक बार उसका फॉर्मूला लिख लिया उसके बाद जो आर में जो टर्म आया है वो सिंबॉलिक फॉर्म में होना उसको वर्बल फॉर्म में लिखना तो ये चार स्टेप्स होते हैं पहला स्टेप राइट द सिंपल स्टेटमेंट राइट द सिंबॉलिक फॉर्म फिर राइट द नेगेशन ऑफ द सिंबॉलिक फॉर्म और फिर सिंबॉलिक फॉर्म के नेगेशन से जो ऑप्टेन होगा इक्वेशन जो स्टेटमेंट पैटर्न ऑप्टेन होगा उसका वर्बल फॉर्म लिखना तो नेगेशन ऑफ इफ अ मैन इज रिच द नेगेशन ऑफ इफ अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी इज A man is rich but not happy. ठीक है ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के टाइप में आता है जैसे ये स्टेटमेंट लिया मैंने ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट दिस इज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है तो इसको मैंने P कंसिडर किया इसका नेगेशन करना फॉर ऑल का नेगेशन क्या होता है बच्चों फॉर सम तो इसका जो नेगेशन है वो है ना सम स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी नॉट यूज करना नेगेशन है इसीलिए नॉट यूज करना तो ये एग्जाम्पल है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन और ये है कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन तो एक्सरसाइज 1.3 का जो थर्ड सेक्शन है ये थर्ड सेक्शन सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन uh, आप लोगों को चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन अभी आपके पास है उसे सॉल्व कीजिए उसको सॉल्व करने में अगर कुछ हेल्प लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरी हेल्प कीजिए तो इसे पहले फॉर्मूलाज लर्न कीजिए उसके बाद सम्स प्रैक्टिस कीजिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है इजीली आपको आ जाएंगे तो थैंक यू नेवर बी द सेम ऑलवेज बी बेटर